Hello students, welcome to another video of Mechanics of Machinery. In this video, we will talk about the Module 1 Velocity Analysis and the Instant Center Method of Dealing with the Instant Center Problems. Locate all the Instant Centers of the Slide Crank Mechanism as shown in figure. The lengths of the crank OB and connecting rod AB are 100mm and 400mm respectively. So, in this problem, we will talk about the Slide Crank Mechanism. இதில் crank நுள்ளது OB ஆனு அதின் லெங்க்த 100 mm ஆனு இயுரு crank line of stroke ஐட்டு மேக்கியும் ஏங்கில் 45 degree ஆனு இனி AB நுள்ளதான connecting road அதின் லெங்க்த 400 mm ஆனு if the crank rotates clockwise with an angular velocity of 10 radian per second find velocity of the slider A and angular velocity of connecting road AB so இவுடைத் தந்திரிக்குந்து இயுரு crank OB நுள்ளது clockwise directionல் 10 radian per second நுள்ள angular velocity இல் rotate ஜியுன்னும் அங்கனை ஆனங்கள் நம்மல்க்கு இவிடை இயுரு slider இக்கானந்தான slider அதினை A நான் represent இயுன்னது அதின்டை velocity நம்மல்கு find out யனம் அதே போலே connecting road AB நுள்ளதான connecting road அதின்டை angular velocity யும் நம்மல்கு find out யன்டுதாய்டு விரும் so அதின் நம்மல்கு இயுரு given dietetic இதில் omega நொல்லது omega ob யும் இதில் r நொல்லது radius of rotation ஆனு இவிடை crank ஆனு rotate ஜீயுந்து அதின்டை length ob ஆனு so ob இதின்னை ரண்டின்டையும் value நமல் கரியாவுந்து தானு substitute ஜீயா 10 into 0.1 இவிடை சரதியா ob இவிடை length இவிடை mm இல் ஆனு தந்திரிக்குந்து 100 mm ஆனு அதின்னை மீட்டிலை கண்வட்டித்து வேணம் இதில் ஒள்ள instantaneous centuries இந்தே number find out இயா அதினி சேசம் அவா ஓரு ஒன்னும் இயுரு configuration diagramத்திலேக்கு represent சியுகா என்ன ஒள்ளதான சோ அதி நமல்க்கு instantaneous centuries இந்தே number find out இயா அதின் ஒள்ள equation நமல்க்கு அரியானுதான n equal to n into n minus 1 divided by 2 இதில் 4 லிங்குகளான் ஒள்ளது value substitute சியுது சோ தேட் நமக்கு R நொல்ல value குட்டும் அதாயது இயுரு slider crank mechanism totally 6 instantaneous centuries அனுள்ளது இது நம்மல்க instantaneous centuries இந்தே naming நோக்காம் இக்கானுந்ததான அவுரு chart இது நம்மல் இதினும் உன்னை ஒள்ள பிரோப்பிலதிலும் கண்டுகிழின்துதான 4 லிங்குகளான் ஒள்ளது 1, 2, 3, 4 so that instantaneous centuries வருந்து 1, 2, 1, 3, 1, 4 2, 3, 2, 4, 3, 4 so இத்திரையும் இனி நம்மல் சியேண்டது இத் தந்திரிக்குன்ன slide crank mechanism இந்தை space diagram அல்லங்கள் configuration diagram வரைக்குக என்னலதான சு அதனி வேண்டி random ஐட்ட ஒரு O என்னல போயன் மார்க்கியா இனி O யில் நின்னும் இக் காணும்ன horizontal ஐட்ட அதையது இயுடு lineல் ஆன slide reciprocate சியா சு இதானை line of stroke line of stroke ஐட்ட 45 degree வருந்து ரிதியில் இயுடு OB என்னுல் லாயின் வரைக்கே, OB உடை லெங்க்த 100 mm ஆனு, so நமல்கு ஒரு suitable scale உடுடுக்கேண்டு தாய்ட்டுண்டு, so நமல்கு இவுடை 1 cm equal to 50 mm நுலர் இதிருடுக்காம், so OB உடை லெங்க்த நமல்கு இவுடை 2 cm வேறும் காரணம் OB என்னுல் கிராங்கினை லெங்க்த 100 mm ஆனு, so OB என்னுலது 2 Connecting road இன்னை லெங்க்தும் இதைப் போலே scaling factor உப்பையோகிற்று நம்மல்கு இயுரு line of stroke இலைக்கு கட்டியா. So, B இல் நின்னும் scale இதை value உடுத்ததினி சேசம் compass உப்பையோகிற்று நம்மல் இவுடை வரச்சிரிக்கும்னா line of stroke இலைக்கே ஆயுரு லெங்க்து கட்டியா. இயுர் என்றாயிரிக்கும் A நுளது A இல் ஆன நம்மல் இயுரு slider இன slider crank mechanism தில் உள்ள லிங்குகள்க்கு numbering கொடுக்காம். ஆதி நமுக்கு fixal link ஆனு, fixal link இனை 1 என்ன represent இது, அதனி சேசம் OB என்னுல crank இனை 2 என்னும் அதைப் போலே, BA என்னுல connecting road இனை 3 என்னும் slider இனை 4 என்னும் represent செய்து இனி நமுக்கு இயுரு configuration diagramத்தில் instantaneous centuries மார்க்கியா so instantaneous centuries மார்க்கியானாயிட்டு 
നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിളും അതിനുള്ളിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിളും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ അതായത് സ്ലൈഡ് ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിലും നാല് ലിങ്കുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ പോയിന്റുകൾ അതായത് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നീ പോയിന്റുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലിങ്കുകളെയാണ് ഇനി ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡുകളുമാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണും ടുവിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റ് അതായത് ഐ വൺ ടു ഇനി ഈ ഒരു സൈഡ് ടുവും ത്രീയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് ഐ ടു ത്രീ ആണ് സിമിലർലി ഈ ഒരു സൈഡ് ഐ ത്രീ ഫോറും ഈ ഒരു സൈഡ് ഐ വൺ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വണ്ണും ആണ് സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പെർമനൻറ്റും അതേപോലെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വൺ എന്നുള്ള ഫിക്സഡ് ലിങ്കിനും ടു എന്നുള്ള ക്രാങ്കിനിടയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ആണ് സോ അതാണ് ഐ വൺ ടു ഇനി ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ത്രീയും ടുവും ഹിഞ്ചഡ് ആണ് സോ ബി എന്നുള്ളത് ഐ ത്രീ ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എ എന്നുള്ളത് എയിലാണ് ഫോർത്ത് ലിങ്കും തേർഡ് ലിങ്കും തമ്മിൽ പിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് ഐ ത്രീ ഫോർ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഈ ഒരു ഫിക്സൽ ലിങ്കിന് മേലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തിയറി പോർഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലിങ്കിന് മേലെ ഒരു സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു വൺ എന്നുള്ള ഫിക്സൽ ലിങ്ക് ഫിക്സൽ ലിങ്ക് വൺ ആണ് അതേപോലെ സ്ലൈഡർ എന്നുള്ളത് ഫോർ ആണ് സോ അവ തമ്മിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് ഐ വൺ ഫോർ ആണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും സോ അതുകൂടി നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ ഫോർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി ഈ ഐ വൺ ഫോർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓയിലൂടെയും പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഐ വൺ ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ഈ ഒരു ക്രാങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സോ ഐ വൺ ഫോറിന് നമ്മൾക്ക് എയിൽ നിന്നും ഓയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് നാല് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു സോ ഐ വൺ ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ഐ ടു ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു ഐ ത്രീ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ ഐ വൺ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ വരച്ച ചാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം സോ ഈ ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ വൺ ഫോർ ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വൺ ത്രീയും അതേപോലെ ടു ഫോറും ആണ് നമ്മൾക്കിനി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീരമാണ് കെന്നഡീസ് തീരം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വൺ ത്രീ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലിങ്കും അതേപോലെ ത്രീ എന്നുള്ള ലിങ്കും തമ്മിൽ ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡോട്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണിനെയും ത്രീനെയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനു മുന്നേ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലുള്ള ട്രയാങ്കിളുകളിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഐ വൺ ടുവും ഐ ടു ത്രീയും സോ ഐ വൺ ടു ഇതാണ് അതേപോലെ ഐ ടു ത്രീ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ഐ വൺ ഫോറും ഐ ത്രീ ഫോറും ആണ് സോ ഐ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ലൈനാണ് ഐ ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഇവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈനും കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ ഐ വൺ ടുവും ഐ ടു ത്രീയും ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച്
അതേപോലെ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഐ ടു ത്രീ ഇവയെ തമ്മിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വന്ന് അതായത് ഐ ത്രീ ഫോർ ഐ ടു ത്രീയിലൂടെ വരച്ച ലൈൻ ഈ കാണുന്ന ഐ വൺ ഫോർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയും അതേപോലെ ഐ വൺ ടുവും തമ്മിലുള്ള ലൈനും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി സ്ലൈഡർ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് ഒ ബി എന്നുള്ളത് ക്രാങ്കും എ ബി എന്നുള്ളത് കണക്ടിംഗ് റോഡുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എ ബി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഐ വൺ ത്രീ അതല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എ ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഐ വൺ ത്രീ നമ്മളിതിനു മുന്നേയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ വൺ ത്രീ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്പറിംഗ് അനുസരിച്ച് ഫിക്സൽ ലിങ്ക് വൺ ആണ് ടു എന്നുള്ളത് ക്രാങ്കും കണക്ടിംഗ് റോഡ് ത്രീയും സ്ലൈഡർ ഫോറും ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിക്സൽ ലിങ്കിൻ്റെ സഫിക്സ് വണ്ണ് ആദ്യം എഴുതണം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇടേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് ഒമേഗ എ ബി എ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡുകൾ സെയിം ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡുകൾ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഐ വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഐ വൺ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് വി എ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വി എ ഈക്വൽ ടു വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഐ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഐ വൺ ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇതിൽ വി ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഗിവൺ ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ബി ഐ വൺ ത്രീയും എ ഐ വൺ ത്രീയും നമ്മൾക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത് ഞാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കാം ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ വൺ ത്രീ ഇതാണ് എ സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് എ ഐ വൺ ത്രീ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും സെയിം രീതിയിൽ ഐ വൺ ത്രീയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ രീതിയിലാണ് എ ഐ വൺ ത്രീ അതേപോലെ ബി ഐ വൺ ത്രീ എന്നിവ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുള്ള എല്ലാ ടേംസും നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി എ ബൈ ഐ വൺ ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു വി ബി ബൈ ഐ വൺ ത്രീ ബി ഇതിലെല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടു മീറ പെർ സെക്കൻഡ് സോ സ്ലൈഡറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടു മീറ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇവിടെ എ ബി ആണ് സോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഐ വൺ ത്രീ അതല്ലെങ്കിൽ വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഐ വൺ ത്രീ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒമേഗ എ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഒമേഗ എ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക